നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൺ അരമൂലയ്ക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടേക്കെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന ഒരു തനി നാടനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ടാണ് മുതിര എരിശ്ശേരി അപ്പോൾ മുതിര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ധാന്യമാണ് മുതിരയ്ക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ പേഷ്യൻസിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഉപയോഗപ്രദമായൊരു ധാന്യമാണ് മുതിര അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മുതിരയും ചേനയും വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം കഞ്ഞിരോടെ കഴിക്കാം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ടെസിപ്പയ മുതിര ചേന എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുതിര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക രണ്ടാമത്തത് അതിൽ കുറച്ച് ചേന ചേർത്തെടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കി അതും ചേർത്തെടുക്കുക നാലാമത്തെയാണ് കടുവർക്ക അല്ലെങ്കിൽ താളിച്ച് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുതിര ചേന എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മുതിര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മുതിര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുതിര വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒത്തിരി വേവുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വരെയെങ്കിലും വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മുതിര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ എടുക്കുക അതിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മുതിര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുതിരയിൽ കുറച്ച് കല്ലൊക്കെ കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മുതിരയെ എടുത്തേക്കുന്ന അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ച് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ മുതിര ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെന്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം കണ്ട അതിങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേനയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചേന ഞാനൊരു അര കിലോ ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പീസ് അതൊരു അര കിലോ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ കാശ്മീര് ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ചേന കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിനാവശ്യമുള്ള അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടാനുസരിച്ചിട്ടാണ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷേ എരിശ്ശേരിക്ക് തേങ്ങ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചേന ചേർത്തപ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായത് അല്ലേ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കളർ കിട്ടും പക്ഷേ എരിവ് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വറ്റൽ മുളക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വറ്റൽ മുളകിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഇളവ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇപ്പോൾ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടു
teaspoon nalla jeeduka pinne korchu kariveppila rendu vattal mulagu vattal mulagu onnu pottichittu odukam pinne rendu alli velthulli ini oru ara cup vellam cherthu namukku onnu arachedukam appo indha arachedukana kanakku nu parayunna othri ange paste avanam nilla ഒരു ഇടത്തര അതായത് നമ്മൾ അവിയലിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി അരയണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അരപ്പൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിശേരിക്കൊന്ന് ഒത്തിരി അങ്ങ് അരയേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് മഷി പോലെ അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് അരഞ്ഞു കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ തോരത്തിനെ കാട്ടിലും അരയണം അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഞാൻ ചേന ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കൊന്ന് നോക്കുക അത് ചേനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചേനയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ പീസും ഉടയ്ക്കണം എന്നല്ല ചെറിയ പീസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ചേനയുടെ കുറച്ച് പീസ് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കാരണം ഇനി ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി നേരത്തെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം അപ്പം ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്ര വെള്ളം മതിയാവും പിന്നെ എരിശ്ശേരി കുറച്ച് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ച് ഉപ്പല്ലേ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചേർക്കാം പിന്നെ എരിവൊക്കെ നോക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ എരിവിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇനി കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മുതിര വേവിച്ചപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇനി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസായി പോവും അപ്പോൾ എരിശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് കിട്ടണം തിക്കതിന് ഒത്തിരി തിക്കല്ല ഒരു മീഡിയം തിക്ക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാവും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വിത്ത് ഇളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്ന് കട് വറുത്ത് ഇടുക അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് ഉഴുന്നുപരുപ്പ് ഉഴുന്നുപരുപ്പ് മസ്റ്റ് ആട്ടോ ഉഴുന്നുപരുപ്പാണ് ഉഴുന്നുപരുപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എരിശ്ശേരിക്ക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കരിവേപ്പില അത് ഇഷ്ടംപോലെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇനിയും ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടണം പിന്നെ ഉഴുന്ന് വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മൂത്ത് വരണം അത് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഈ സമയം നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഉഴുന്ന് വരുപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കടുക് വറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും മണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉഴുന്ന് വരുപ്പും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഈ കരിയപ്പിലയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മണമാണ് കുറച്ച് നേരം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉഴുന്ന് വരുപ്പ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവും മൂത്ത് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ ആവരുത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഏതാണ്ട് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് തേങ്ങ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തേങ്ങ ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ
ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വീട്ടൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചെടുക്കുക ഇനിയും ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കിയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മുതിര ചൈന എരിശ്ശേരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരിയാണ് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ റെസിപ്പി